少奶奶，你就别哭了。你光这么哭有什么用啊？他吃完了饭就往书房里钻，他一句话都不跟我说。他勾搭的人还这么理直气壮，我还能怎么样？你去跟他闹啊！大太太的话你没听懂啊？大太太说：“让你别不闻不问，那就是让你想法子对付大少爷。”可是，如果娘不撵走那个教书先生，我光闹有什么用？怎么就没用了？就算撵走了那个教书先生，那也并不代表事情就这么完了。他跟那个上海女人可不一样，他就住在镇上，不论大太太撵不撵他走。都不能保证大少爷不再去见他。大少奶奶，你必须呢。你今天怎么话这么少？嗯，是因为我在，还是你媳妇在，还是刚才在外边把话都说完了，还是留着一会儿出去再接着说呀？我刚才只是随便跟他聊聊天，您不用。随便？你干嘛这么随便呢？你要说话，回到家有你媳妇儿，你跟她说呀。你硬拉着一个没出嫁的姑娘穷聊，你什么存心呢？娘，您别现在训大哥，有客人在呢。他不是客人。他是我们家请来的教书先生，我要是说这些话不当着他的面儿，人家得说我们江家没家教了。哎哎，是大天看上他了。以后啊，你们两位少爷他不必搭理，你们呢更不许随便找他搭讪，听明白了？他人在外头，在上海，你跟他说不着、看不见的。他现在都在家里了，你还对他不闻不问、不理不睬的。你不跟他说话，他不出去找人说话呀？我今天当着先生的面跟他们都说清楚了，以后啊，你也再不会有人骚扰。来，吃吧。是啊，大家吃啊，都吃啊，吃。我这里有些话，得回大太太。我知道大太太刚才的这番话是为我着想，不过只怕您是冤枉了大少爷。我也更怕，大少奶奶会因此误会了大少爷，跟我。所以我一定得说个清楚。今天下午，不是大少爷来找我说话，而是我有事要跟大少爷商量。没想到，这犯了大太太的规矩。这自然，都是我的不是。请大太太，还有大少奶奶，不要怪罪大少爷。哎呦，是这样啊，那误会你了。你看。还好教书先生解释清楚了，要不然大天哪，还真是冤枉你了。哼，谁冤枉他呢？这是人家好心帮他化解，让他下台。哎，你刚才不是说就随便说说话吗？怎么成了商量事情了？这商量的事情能拿出来说说？什么事儿啊？快说说。嗯。说说。是我朋友出了事情，他的钱被人给抢了。我也是没有多余的钱，所以就跟大少爷商量看，能不能先支一点钱出来，应应急。哎，对对对对，对，就是这个事儿。嗨，就这事儿啊，你要想支钱用。
，你直接找我就可以了。嗨，就是啊，是达海请来的人，你就应该直接跟达海说，省得造成不必要的误会嘛。我是先遇到了大少爷，所以便先问了。再说，要是我跟二少爷商量，难道大太太就不误会了吗？大太太，您治家严谨。如果说二位少爷跟我说话便是骚扰的话，那我找他们说话，自然更是不堪。我没有资格过问您的想法。不过这事，事关我的人格，我也不能不说清楚我的想法。别说了，我我娘没一点怪你的意思。是啊，周姐姐。因为我不是你们江家的人，大太太是对我客气。要是我不把话说明白了，只怕大太太会担心我来你们家生事了。大太太，你也是出门处理过生意的，在外头做事，自然是跟谁都得说上话。别说我是，有事要找二位少爷商量，就是没事说说话。寒暄几句，他也是人情，也是礼貌。我做事有自己的分寸，您不必担心，我会跟两位少爷有什么瓜葛。没人说你这个，那是你没有听懂大太太心底的话，他话里的话。你也是聪明的，有点过了。大太太，我不能，也不愿意按照您的标准，依照您的规矩做事做人，所以，我宁愿请辞走人。这，这，这大海啊，你哪儿找来的教书先生，居然敢当面顶撞大太太了？这简直是太不像话了！这。<笑>吃饭，请你来就是来吃饭的，这辞不辞的也没那么多话。来来来，菜都凉了，都吃，吃